a 13 year old girl at UN conference said i'm here because of starving kids it makes big difference where you have born i could have been one of the children in rio a child starving in somalia or victim of war in the middle east or beggar in india about 5 lakh people in india are identified as beggars that's less than 1 percentage of our population People look at India as poor nation with beggars on the street. I want to change this. While conducting a research, I got to understand the beggars' condition in our country. I took it up as a challenge to understand their life. I went from traffic signal to slum and used my profession to make it better. My husband Muthuram and I went to school to school. everywhere we were refused with admission but this refusal helped us to start sergu in 2003 we started sergu montessori school a school where kids can think on their own learn with a innovative approach and and are ready to compete like any other kid in the state level exam or all india level exams and college level exam Since then 1500 students have been enrolled and every child is a success story. When I started this people were against it but who could imagine that one kid like Jaywel, Arunachalam, Kala, Maria who begged on the streets would be studying at IIT, Cambridge, aviation and all other places. I feel like a proud parent. I couldn't have done this alone. My kids are my support and their smile and laughter means everything to me. When these kids get a seat by merit, we can say that we did our best in all our possible ways. Bicham ettukuntu ne chadivadu. Cambridge University lo seat sampadinchadu. Intake itare evaro telusukundama? బిచ్చమెత్తుకుంటే కానీ పూట గడవదు రోడ్ల మీద అయ్యా అని అడుక్కుంటే తప్ప నాలుగు మెతుకులు నోట్లోకి పోవు అలాంటి పరిస్థితుల్లో చదువుకోవడం అంటే అయ్యే పని కాదు ఒకవేళ కష్టపడి స్కూల్కి వెళ్ళినా ప్రాథమిక విద్యతోనే సరిపెట్టుకోవాలి ఇంతటి దయనీయ స్థితిలో ఉన్న ఓ యాచకు రాలి కొడుకు అడ్వాన్స్డ్ మొబైల్ ఇంజనీరింగ్ సీటు సాధించడం అంటే మాటలు కాదు అది కూడా ప్రఖ్యాత లండన్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో అంటే కనీసం ఆ సీన్ ఊహక కూడా అందదు దయనీయ స్థితిలో ఉన్న కుటుంబంలోని ఓ ఇరవై మూడేళ్ల కుర్రాడు అంతటి ఘన విజయాన్ని ఎలా సొంతం చేసుకున్నాడు ఇది తెలియాలంటే ఒక ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళాలి అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వేసిన పంట చేతికి రాలేదు వేరే గత్యంతరం లేదు జయవేల్ కుటుంబం పొట్ట చేత పట్టుకొని నెల్లూరు నుంచి చెన్నైకి వచ్చింది రావడమైతే వచ్చారు కానీ చేసేందుకు ఏ పని దొరకలేదు ఆకలి ఎంత పనైనా చేయిస్తుంది అలా ఆత్మాభిమానం చంపుకొని బిచ్చమెత్తడానికి సిద్ధమయ్యారు ఆకలికి తాళలేక అయ్యా ధర్మం అని ఓ రైతు చేయి చాచాడు అంటే మన తల్లి అన్నపూర్ణ అని చెప్పుకునే ఈ దేశ దౌర్భాగ్యం కాక మరేంటి పంచభూతాలనే ఒంటి మీద కప్పుకొని తిరిగిన జైవేల్ తండ్రి గుండె భారంతో కన్ను మూసాడు అమ్మ జబ్బు ముదిరి పూర్తిగా నేలవాలిపోయింది ఏం చేయాలో తెలియని అయోమయం అప్పుడు జయవేల్కు ఆరేళ్ల వయస్సు ఫుట్పాత్ మీద అచేతనంగా పడిపోయిన అమ్మ పక్కన గుక్క పెట్టి ఏడుస్తున్నాడు ఈ దృశ్యం ఉమా మధురమన్ అనే దంపతుల కంట పడింది కుర్రాడు దీనావస్థ ఆ భార్య భర్తలను కలిసివేసింది కుర్రాడి దైన్యంపై ఒక వీడియో స్టోరీ తీశారు దానికి పేవ్మెంట్ ఫ్లవర్ అని పేరు పెట్టారు చూసిన ప్రతి ఒక్కరి హృదయం ద్రవించిపోయింది ఇంకా కలిసి వచ్చిన అంశం ఏంటంటే ఉమా మధురమన్ సూయం అనే ఎన్జిఓ నడుపుతున్నారు ఆ ట్రస్ట్ సాయంతో జైవేల్ బడిబాట పట్టాడు అమ్మ కోసం పగలంతా భిక్షాటన చేసేవాడు రాత్రంతా చదువుకునేవాడు ఒకవైపు అమ్మ ఆలనా పాలనా చూసుకుంటూ మరోవైపు పరీక్షలకు ప్రిపరేషన్ అయ్యేవాడు ఆకలి కసి ఆరాటం తపన మొక్కవోని దీక్షతో రోజులు గడిచిపోతున్నాయి ఇంటర్మీడియట్ దాకా వచ్చాడు ఇక ప్రయాణం ఆపొద్దని నిర్ణయించుకున్నాడు విజయమో వీర స్వర్గమో తేలిపోవాలనుకున్నాడు ఆకలిని అణిచిపెట్టి పుస్తకాలని ఒక పట్టు పట్టాడు లక్ష్మీ కటాక్షం లేకుంటేనే సరస్వతి అతడిని ఒడిలోకి తీసుకుంది ప్లస్ టూలో టాప్ ర్యాంకర్గా నిలిచాడు విషయం తెలుసుకున్న కొందరు మనసున్న మహారాజులు సాయం చేశారు వాళ్ళ చల్లని దీవెనలతో కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేశాడు వెంటనే వేల్స్లోని 
గ్లెండ్యూర్ యూనివర్సిటీ ఆటోమోటివ్ ఇంజనీరింగ్ లో అతనికి సీటు ఆఫర్ చేసింది చెత్తకుండి పక్కన పడి ఉన్న అమ్మకు సీటు గురించి ర్యాంక్ గురించి చెప్పాడు కానీ పిచ్చి తల్లికి అర్థం కాలేదు కానీ ఆమె గుండె తడి కన్నీళ్ల రూపంలో వచ్చి అతన్ని ఆశీర్వదించింది ప్రస్తుతం జైవేల్ ముందు చాలా లక్ష్యాలున్నాయి చదువు కంప్లీట్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఓ ఎన్జిఓ రన్ చేయాలి తనలాంటి అభాగ్యులను అనాథులను అక్కున చేర్చుకొని వారికి చదువు చెప్పించాలి వీధి బాలల జీవితాల్లో మార్పులు తేవాలి తన జన్మ సార్థకం చేసుకోవాలని తన లక్ష్యాలు కష్టపడి చదివితే అనుకున్నది సాధించగలం అన్న మాటకు జయవేల్ జీవితమే ఉదాహరణ జయవేల్కి ఉన్న దృఢ సంకల్పం ఆత్మవిశ్వాసమే అతని విజయానికి కారణం